আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এই ভিডিওতে আমরা এইচএসসি সরলেখা চ্যাপ্টারে 3.5 এর পর্ব পাঠে আমরা সরলেখা সমীকরণ रिलेटेड আমরা আটটা ফর্মুলা প্রতিপাদন করব আমরা যে আটটা ফর্মুলা প্রতিপাদন করব সেটা হচ্ছে x অক্ষের সমীকরণ y 0 y অক্ষের সমীকরণ x 0 y অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ x 2a x অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ y 2b এরপরে হচ্ছে ঢাল এবং y অক্ষের ছেদক বিশিষ্ট সরল রেখা সমীকরণ y 2mx c মূল বিন্দুগামী সরল রেখা সমীকরণ y 2mx ঢাল এবং সরল রেখার উপরস্থ কোণ বিন্দু x1 y1 দেয়া থাকলে তার সমীকরণ y এটা হবে y y uh, y y1 uh, m x x1 সরল রেখার উপর দুটি বিন্দু x1 y1 এবং x2 y2 দেয়া থাকলে তার সমীকরণ x x1 x1 x2 y y1 uh, y1 minus y2 আমরা এই সূত্র আটটা সূত্র আমরা এই ভিডিওতে প্রমাণ করব তো শুরুতে আমরা চলে আসি যে প্রথম যে আমাদের ফর্মুলাটা রয়েছে তো আমরা এটা প্রমাণ করার জন্য তো প্রমাণ করার শুরুতে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে ভুজের সংজ্ঞাটা আমরা ভুজের সংজ্ঞাটা দিয়েছিলাম যে y অক্ষ থেকে লম্ব দূরত্বটাই হচ্ছে ভুজ এবং কোটিটা হচ্ছে x অক্ষ থেকে লম্ব দূরত্বটাই হচ্ছে কোটি ओके okay, আমরা প্রথমে x অক্ষের সমীকরণটা জানতে যাচ্ছি যে x y 0 কিভাবে এবং y অক্ষের সমীকরণ x 0 কিভাবে এই সূত্রটা আমরা এখন প্রমাণ করব তো ফারস্টে এটা প্রমাণ করার জন্য আমরা যে বিষয়টা করব আমরা একটা ইকুয়েশনই আঁকব এখান থেকে x অক্ষের সমীকরণটা আমরা নিতে চাই ধরুন x অক্ষ থেকে আমরা এই পয়েন্টটা লিখতে চাচ্ছি ধরুন এই পয়েন্টটা কত হবে 1,0 এই পয়েন্টটা যদি লিখতে চাই कत हवे? जे 2,0 जोदी A पॉइंट आ लिखते चाई 3,0 जोदी A भावे आरो बाराई ये 4,0 तर मुने की देखते बाथ्थी ये X अखेर उपरे कार मांट जीरो बाथ्थी X अखेर उपरे कोटी टा किन्त एखने जीरो दीते वेस्तर नांको टा जीरो और पकंद्र जामन তাহলে x অক্ষের সমীকরণটা কি দাঁড়াচ্ছে দ্বিতীয় স্থানাঙ্কটা 0 আমরা বলতে পারবো এই কারণে আমরা বলবো প্রথম ফর্মুলাটা x অক্ষের সমীকরণ y 0 আশা করি এটা আপনাদের প্রমাণ হয়ে গিয়েছে একই ভাবে আমরা যদি এখানে নিতে চাই এই বিন্দুটা কত হবে তো এখানে 0,1 এই পয়েন্টটা যদি চিন্তা করি 0,2 এই পয়েন্টটা যদি চিন্তা করি 0,3 মানে কি যে আবার যদি ঋণাত্মক দিকেও নিতে চাই 0,-1 a point a 0 comma minus 2 thermonic key visual that a the y of kirupure karman zero hotcham radicta bati potom is tan angora zero tat buzerman zero that is on a bull of y of kishomikar x equals to zero ashagura apnara a duta formula ever balakure booste virus and a duta formula then ever a shamadir pori duta formula te a duta formula te on a duta formula ki chilo the egg uh, y অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ x 2a এবং x অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ y 2b তো আমরা এই ফর্মুলাটা আমরা এখন প্রমাণ করব আমরা চিত্রের দিকে তাকালে মূলত আমরা বুঝতে পারব सपोज আমরা এটা সলিউশন করার জন্য আমরা একটা ছোট একটা আমরা চিত্র এঁকে নেছি এই ধরুন এই একটা আমাদের চিত্র চিত্রটার নাম দিয়ে নেছি x ও x প্রাইম এটা হচ্ছে y ও y প্রাইম ওকে প্রথমত আমরা y অক্ষে সমান্তরাল রেখা নিতে চাই তো এটা হচ্ছে আমাদের y অক্ষ y অ্যাক্সিস তো এই অ্যাক্সিসে যদি আমরা একটা সমান্তরাল রেখা নিতে চাই কি হবে দেখুন এই এই অংশটা আমাদের একটা সমান্তরাল রেখা তো এই সমান্তরাল রেখাটাতে কি মিন করতেছে খেয়াল করুন এই অংশটুকু আমরা যদি একটু মার্ক করতে চাই এখান থেকে এই ডিসটেন্সটা কি সর্বদাই কি सेम না এখানে x ভুজ বরাবর যাচ্ছে মানে a এই অংশটা যদি a দুই একক হয় তাহলে এটা দুই এই যে a হয় তাহলে সবগুলো কি আমাদের a এ করে আছে তাহলে কি হচ্ছে আমাদের এই ডিসটেন্সটা सेम থাকবে আমরা যদি উপরে উঠি তাহলে কি হবে a কমা এখানে सपोज এই বিন্দুটা যদি লিখতে চাই তাহলে এটা a কমা এখানে যদি 1 হয় তাহলে a কমা 1 এটা যদি নিতে চাই তাহলে a কমা 2 একই ভাবে যদি a হয় তাহলে মানে কি যে এই সমান্তরাল রেখার জন্য এই যে অংশটা থাকবে তার মানটা সব সময় নির্দিষ্ট অর্থাৎ এই অংশটা যেটা ভুজের অংশটা জিরো ই নির্দিষ্ট থাকবে এটা যদি চিন্তা করি তাহলে এ যে y অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ x a এই কারণে মূলত বলা হচ্ছে আবার আমরা যদি এটা নেগেটিভ দিকে নিতাম 
তাহলে মাইনাস এ হতো তার মানে এক্স ওকে সমান্তরাল লেখার সমীকরণটা এখানে আমরা কি বসাতে পারবো সমান্তরাল লেখার সমীকরণটা যদি পজিটিভ দিকে হয় প্লাস নেগেটিভ দিকে যদি হয় তাহলে কিন্তু মাইনাস কারণ এখান থেকে আমরা আসলে মাইনাস এ এখানে কাউন্ট হবে তার মানে এ অংশটা হচ্ছে প্লাস মাইনাস এ আমাদের এটা কিন্তু স্বর্ণ লেখার সমীকরণে আমাদের কাজ করতে হবে তো আমরা যে দিকটা চিন্তা করবো সেই দিকটা আমাদের বিবেচনা হবে একইভাবে এক্স অক্ষের সমান্তরাল লেখার সমীকরণ যদি চিন্তা করি এক্স অক্ষ যদি হয় তার সমান্তরাল লেখা যদি চিন্তা করি তাহলে আমরা যে সমান্তরাল লেখাটা নিতেই চাই যদি উপরের দিকে নেই সাপোজ এটা আমরা বিবেচনা করলাম তাহলে এ অংশটা আমাদের কি হচ্ছে দেখুন এ অংশ লম্ব দূরত্বটা সবসময় সেম থাকবে তো এই লম্ব দূরত্বকে আমরা যদি বি চিন্তা করি তাহলে প্রত্যেকটাই আমাদের বি অর্থাৎ এটা সন্দ্রে ইকোয়াস টু বি যেটা উপরের দিক হয় তাহলে প্লাস নিচের দিকে যদি হয় মাইনাস অর্থাৎ এই অংশটা আমরা প্লাস মাইনাস বি বলতে পারব কারণ উপরের দিক হলে প্লাস নিচের দিকে হলে মাইনাস তো আশা করব আপনারা এই ফর্মুলাটা যেটা রয়েছে এই চারটা ফর্মুলা একদম ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন এবার আসে আমাদের পরবর্তী ছয় নম্বর ফর্মুলাতে তো আমাদের পাঁচ নম্বর ফর্মুলাতে পাঁচ নম্বর ফর্মুলার জন্য আমাদের কি কি লাগবে যে ঢাল এবং ওয়াই অক্ষের ছেদক বিশিষ্ট সরলেখার সমীকরণ বের করা সম্রা ওয়াই অক্ষের যে ছেদকটা থাকবে একে আমরা সি দ্বারা ডিনোট করব ঠিক আছে এই অংশটাকে আমরা সি দ্বারা চিন্তা করব তাহলে ওকে আমরা একটা সরল লেখার জন্য আমরা একটা চিত্র এখে নেই ঢাল আর ওয়াই ছেদক বিশিষ্ট সরলেখার সমীকরণ ধরুন আমরা এটাকে প্রমাণ করার জন্য এখানে আমরা একটা সিম্পলের চিত্র আঁকবো তা আমি এখানে ফ্রি হ্যান্ডে চিত্রটা আঁকতেছি ওয়াই ছেদক যেন থাকে এই আকারে একটা সরল লেখা আঁকবো ধরুন এখান থেকে আমরা আঁকে নিচ্ছি এদিক বরাবর তো এই বিন্দুটা হচ্ছে একটা ধরে নিচ্ছি এই বিন্দুর স্থান অঙ্কটা যে পি অফ এক্স কমা ওয়াই এই বিন্দুটা দেন এইটা যেহেতু আমাদের এটা এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ আর এই দিকটা হচ্ছে এক্স প্রাইম অক্ষ তাহলে এটা যেহেতু ওয়াই অক্ষের শ্বেতকৃত অংশ এটা তাহলে আমাদের অবশ্যই ওয়াই আমরা ধরেছি মানে শ্বেতকৃত অংশটা ওয়াই আমরা একে বলেছি আমরা ওয়াই অক্ষের শ্বেতকৃত অংশটাকে সে চিন্তা করব দেন আমাদের এখন এখানে যে কাজটা করতে হবে এই বিন্দুটাতে আমার ঢাল বের করতে হবে সো এই কোনটা যদি আমাদের এখানে থিটা পরিমাণ কোন ক্রিয়েট করে ধরে নিচ্ছে এটা আমাদের থিটা পরিমাণ কোন তাহলে থিটা হয় এখান থেকে এ পি থেকে এর উপরে একটা আমরা লম্ব আঁকব আবার এই সি বিন্দুটা থেকে এর উপরে আর একটা লম্ব আঁকবো তাহলে যদি আমরা লম্বটা এঁকে নেই তাহলে এখান থেকে এই অংশটা কি এক্স আর এই পুরো অংশটা কত ওয়াই এই পুরো অংশটা ওয়াই বাট এই অংশটা যদি সি হয় তাহলে এই অংশটা কত হবে ওয়াই মাইনাস সি আর এই পুরো অংশটা যদি এক্স হয় আর আচ্ছা আমরা যদি পুরো অংশটা কি এক্স কারণ এটা সমান্তরাল লেখার জন্য এক্স হবে তো এটা যদি থিটা পরিমাণ কোন হয় তা থিটা পরিমাণ কোন হবে কারণ অনুরূপ কোন বলে সমান তাহলে আমরা এটার জন্য আমরা যদি এখন পি বি এটা আমরা নাম যদি দেই তাহলে ধরুন এটা নাম দিচ্ছি এ এটা নাম দিচ্ছি সাপোজ বি তাহলে এ অংশে ঢাল কত হবে পি এ বি অংশের মানে পি এ রেখার ঢাল কত হবে পি এ রেখার ঢাল ঢাল এম সমান আমরা কি জানি ট্যান থিটা ওকে তাহলে এখানে ট্যানের ফর্মুলাটা আমরা যদি ইউজ করি তাহলে কি হবে যে ট্যান থিটা লম্ব বাই ভূমি তো লম্ব এখানে কত পি বি ভূমি কত এখানে এ বি আমরা যদি এখন মান বসে দেয় এম ইকুয়ালস টু পিবির মান হচ্ছে ওয়াই মাইনাস সি আর এ বির মান হচ্ছে এক্স আমরা যদি এখন আর গুণ করি তাহলে ওয়াই মাইনাস সি ইকুয়ালস টু এম এক্স তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি ওয়াই ইকুয়ালস টু এম এক্স প্লাস সি তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের যে পাঁচ নম্বর ফর্মুলা আমরা লিখেছিলাম তো এটা হচ্ছে আমাদের সেই পাঁচ নম্বর ফর্মুলার যে প্রমাণের অংশটুকু আমরা কীভাবে প্রমাণ করলাম যে ওয়াই ইকুয়ালস টু এম এক্স প্লাস সি এটা কোন ধরনের সরলেখা সমীকরণ যখন ঢাল এখানে এমটা হচ্ছে আমাদের ঢাল তাহলে এখানে আমরা একটা ঢাল আর ওয়াই অক্ষের শ্বেতকৃত অংশটা এখানে সি ওয়াই অক্ষের শ্বেতকৃত অংশটা হচ্ছে সি আর এক্স আর ওয়াইটা এখানে কি নির্দেশ করবে যে এই এক্স আর এই ওয়াইটা হচ্ছে সরলেখার উপরস্থ আমাদের বিন্দুটা নির্দেশ করবে তাহলে সর ঢাল আর ওয়াই সেতক বিশিষ্ট সরলেখা সমীকরণ ওয়াই ইকুয়ালস টু এম এক্স প্লাস সি আমরা বলতে পারব এখন আমাদের যদি এই সরলেখার উপরস্থ যদি ঢালি ওয়াই অক্ষের শ্বেতকৃত অংশটা নাই থাকে 
তাহলে কি হবে যে না থাকে তাহলে এখানে কি হবে ওয়াই ইকুয়ালস টু এম এক্স প্লাস জিরো যদি সেতকৃত অংশ মূল বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে এটা থাকবে না তখন ওয়াই ইকুয়ালস টু কী দাঁড়াবে ওয়াই ইকুয়ালস টু এম এক্স তখন এটা হচ্ছে আমাদের সেই বিখ্যাত ছয় নম্বর সমীকরণটি যেটা হচ্ছে মূল বিন্দুগামী সরলেখার সমীকরণ আমরা লিখেছিলাম যে মূল বিন্দুগামী সরলেখার সমীকরণ ওয়াই ইকুয়ালস টু এম এক্স এটাই হচ্ছে সেই সরলেখার সমীকরণ তো এরপর আমরা সাত নম্বর ফর্মুলাটা প্রমাণ করব সাত নম্বর ফর্মুলাটা আমরা বলেছিল ঢাল ও সরলেখার উপরস্থ যে কোনো বিন্দু এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান দেয়া থাকলে তার সমীকরণ ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়ালস টু এম ইন টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তো আমরা এই ফর্মুলাটা এখন আমরা প্রমাণ করব তাহলে এই ফর্মুলাটা প্রমাণ করার জন্য আমাদের কি কী লাগবে একটা বিন্দু দেওয়া থাকবে যে বিন্দুটা আমাদের একটা বিন্দু থা আছে বিন্দু হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর একটা কি ছিল ঢাল ও এখানে ঢাল ঢালটা আমরা চিন্তা করি হচ্ছে এম আমরা যদি প্রথমে আমরা নিয়ে নিই ঢাল আর ওয়াই সেতুক বিশিষ্ট সরলেখা সমীকরণ কী ছিল ওয়াই ইকুয়ালস টু এম এক্স প্লাস সি কারণ ঢাল আর ওয়াই সেতুক বিশিষ্ট সরলেখা সমীকরণ ওয়াই ওয়াই ইকুয়ালস টু এম এক্স প্লাস সি এখন এই এম এক্স প্লাস সি যদি হয় এই বিন্দুটা দিয়ে তো এই সরলেখাটাও গমন করবে তাহলে এই বিন্দুটির উপরে অবস্থিত তার মানে এক্সের জায়গাতে এক্স ওয়ান ওয়াইয়ের জায়গাতে ওয়াই ওয়ান বসবে তাহলে ওয়াইয়ের জায়গাতে ওয়াই ওয়ান ইকুয়ালস টু এম এক্সের জায়গাতে হচ্ছে এক্স ওয়ান প্লাস সি আমরা যদি এখন এটা বিয়োগ করে দেই তাহলে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়ালস টু এম এক্স মাইনাস এম এক্স ওয়ান ওটা তো উঠে যাচ্ছে তাহলে এখান থেকে আমরা যদি নিতে হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান এম যদি আমরা কমন করি এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে এটাই সে হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে সাত নম্বর ফর্মুলাটা আমরা লিখেছিলাম তো সেটা হচ্ছে আমাদের সাত নম্বর ফর্মুলা ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়ালস টু এম ইন টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এটা কোন ধরনের সরলেখার সমীকরণ ঢালা সরলেখার উপরস্থ যদি একটা কোনো বিন্দু এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান দেয়া থাকে তাহলে তার সমীকরণটা হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়ালস টু এম ইন টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা এই সাত নম্বর সূত্রের সাহায্যে আমরা যে কোনো অঙ্ক সলিউশন করতে পারব এবার আসে আমাদের পরবর্তী আট নম্বর যে ফর্মুলাটা রয়েছে তা প্রমাণ করার জন্য তো আট নম্বর ফর্মুলা আমরা কীভাবে প্রমাণ করতে পারব একটু খেয়াল করি যে আমাদের যে বিন্দুটা দেওয়া রয়েছে দুইটা বিন্দু আমাদের দেওয়া থাকবে তো আমাদের দুইটা বিন্দুটা একটা ধরে নিচ্ছি এক্স ওয়ান আর একটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান আর একটি হচ্ছে কত এক্স টু ওয়াই টু নাকি এক্স টু ওয়াই টু তিনটা যেহেতু আমাদের বিন্দু হবে তাহলে অবশ্যই আর একটা বিন্দু কত কত মানে কত হতে হবে সো এক্স ওয়ান দুইটা বিন্দু যেহেতু আমাদের তো এটা তো অবশ্যই থাকবেই তাই তো ওকে এখন আমরা যে সাত নম্বর ফর্মুলাটা আমরা এখান থেকে পেয়েছি যে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়ালস টু এম ইন্টু এক্স ওয়ান মানে ঢাল আর ওয়াই সেতুক বিশিষ্ট সরলেখার ঢাল আর উপরস্থ একটা বিন্দু দেওয়া থাকলে তার সমীকরণ সো এই দুটো পয়েন্ট থেকে আমরা যদি ঢালটা শুরুতেই মানে ঢালের মানটা যদি বের করে নিই এম এর মানটা তাহলে কী হবে কোটি দেওয়ার অন্তর বাই ভোজ দেওয়ার অন্তর ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই এখানে কত এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হ্যাঁ এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান আমরা যেহেতু সূত্রতে এক্স ওয়ানটা আগে লিখেছি তাই এটা যদি আমরা আগে লিখতে চাইতাম তাহলে কি হতো যে ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু বাই আর এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু আমরা দুইটাই লিখতে পারবো যেহেতু আমরা এইটা আমাদের ব্যবহারে দরকার পড়বো তা আমরা এইটা এখান থেকে নিয়ে নিব এখন আমরা যে সাত নম্বর সূত্র থেকে আমরা কি পারি যে সাত ইমপ্লাস ডেট তো এখানে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়ালস টু এম ইন টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ওকে আমরা যদি এখানে আমার মানটা বসাই দিই এম এর মানটা ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়ালস টু এম এর জায়গায় মান বসাই দিব ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু আর গুণ হচ্ছে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ওকে আমরা ক্যালকুলেশন করার জন্য এটাকে আমরা পাঠিয়ে দিব এই পাশে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ইকুয়ালস টু লাভে থাকবে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু এটাই হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত যে ফর্মুলাটা ছিল তো এটা হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ফর্মুলা বাট আমরা প্রশ্নটাতে আগে এক্সটা আগে লিখেছি এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ইকুয়ালস টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু তাই এখান থেকে আমাদের আমরা যেটা যদি আমরা সিম্পল এখন আমরা সাজিয়ে লিখি তাহলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তরটি চলে আসবে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু 
equals to y minus y1 by y1 minus y2 so eta hi hocche amader shei kankhito 8 number je formula royeche amra eta ekhan theke jene giyechi asha korbo apnara jara amader bhiro ta dekhchen tara ei sutro protibodoner je ongsho toku ta bhalo bhabe bujhte perechen jodi apnar ei sutro ta ekdom clearly dharona na hoy tahole apnara okhan theke je kono ongko solution korte parben na so er pore amra aro tinta basic sutro praman korbo porbotti bhiro te tai porbotti bhiro te dekhar amontro janacchi jara ekhono amader facebook group e ba page e join hoyni amader facebook group e ba page e join hote paren